தமிழகத்தில் நடைபெறும் தேர்தல் தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் இடையிலான தேர்தல் என்று முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்திருக்கிறார் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்காக முதல் நாள் பிரச்சாரத்தை ஏற்காடு தொகுதியில் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கினார் ஆத்தூரில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி அதிமுக ஆட்சியில் குடிமராமத்து திட்டம் மழை நீர் சேமிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நீர் மேலாண்மை சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்தார் அதிமுக அரசின் மீது குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கும் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தம்முடன் நேருக்கு நேர் விவாதிக்க தயாரா என்றும் கேள்வி எழுப்பினார் திமுகவின் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் நேற்று வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இன்று அக்கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது அமமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையை தினகரன் வெளியிட்டார் அறுபத்து மூன்று பக்கங்கள் கொண்ட தேர்தல் அறிக்கையில் விவசாயிகள் நெசவாளர்கள் நலன் உள்ளிட்ட நூறு அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அதில் அம்மா பொருளாதார புரட்சி திட்டம் என்ற பெயரில் வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு வேலை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் இனிமேல் மதுபான ஆலைகளுக்கு அனுமதி இல்லை என உடனடியாக கொள்கை முடிவெடுக்கப்பட்டு ஏற்கனவே உள்ள மதுபான ஆலைகள் படிப்படியாக மூட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் சமத்துவ மக்கள் கட்சி போட்டியிடும் நாற்பது தொகுதிகளின் பட்டியலை அக்கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் வெளியிட்டுள்ளார் துறைமுகம் உத்திரமேரூர் அரக்கோணம் சோலிங்கர் ஆற்காடு வாணியம்பாடி ஆம்பூர் உளுந்தூர்பேட்டை ரிஷிவந்தியம் உள்ளிட்ட தொகுதிகளில் அடங்கிய பட்டியலை சரத்குமார் வெளியிட்டார் வேட்பாளர் பட்டியல் சனிக்கிழமை வெளியிடப்படும் என கூறிய சரத்குமார் வளரும் தலைமுறையினருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மக்கள் நீதி மையம் மற்றும் சமத்துவ மக்கள் கட்சியுடன் இணைந்து இந்திய ஜனநாயக கட்சி போட்டியிடும் தொகுதிகளின் முதல் பட்டியல் வெளியானது சேப்பாக்கம் சங்கராபுரம் செங்கல்பட்டு வீரபாண்டி காட்பாடி கொளித்தலை குடியாத்தம் பெரம்பலூர் அரூர் அரியலூர் உள்ளிட்ட இருபது தொகுதிகளில் ஐஜேகே போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீதமுள்ள இருபது தொகுதிகளின் பட்டியலும் ஐஜேகே சார்பில் போட்டியிட உள்ள நாற்பது வேட்பாளர்களின் விவரங்களும் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என அக்கட்சியின் தலைவர் ரவி பச்சமுத்து தெரிவித்திருக்கிறார் புதுச்சேரியில் இந்திய ஜனநாயக கட்சி தனித்து போட்டியிட உள்ள இருபத்தி இரண்டு தொகுதிகளின் பட்டியலும் வெளியாகியுள்ளது நாடு முழுவதும் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும் என தேசிய தேர்வுகள் முகமை அறிவித்துள்ளது மருத்துவ படிப்பிற்கான நுழைவுத் தேர்வான நீட்டானது மே மாதத்தில் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்நிலையில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக நீட் தேர்வு இந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது தேர்வு பதினோரு மொழிகளில் நடைபெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பி எஸ்சி நர்சிங் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் யுனானி ஹோமியோபதி படிப்புகளுக்கும் நீட் தேர்வு கட்டாயம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது செல்லாத பணம் என்ற நாவலுக்காக தமிழ் எழுத்தாளர் இமயத்திற்கு சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது எழுத்தாளர் இமயம் கோவேறு கழுதைகள் என்ற தனது முதல் நாவலால் இன்றளவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் ஆறுமுகம் செடல் எங்கத செல்லாத பணம் உள்ளிட்ட நாவல்களை இவர் எழுதியுள்ளார் இவரது செல்லாத பணம் நாவலுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாடமி விருதை மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது பொறியியல் படிப்புகளில் சேருவதற்கு கணிதம் மற்றும் இயற்பியல் பாடங்களை கட்டாயம் படித்திருக்க தேவையில்லை என்ற அறிவிப்பை ஏஐசிடிஇ திரும்ப பெற்றுள்ளது சேலத்தில் இருநூற்று முப்பத்து நான்கு கிலோ தங்க நகைகளை தேர்தல் பறக்கும் படையினர் பறிமுதல் செய்தனர் தலைவாசல் அருகே உள்ள பெரியேரி பகுதியில் அதிகாரிகள் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அவ்வழியாக வந்த வாகனத்தை சோதனையிட்ட போது அதில் இருநூற்று முப்பத்து நான்கு கிலோ இடையிலான தங்க நகைகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது விசாரணையில் நகைகள் அனைத்தும் அப்பகுதியில் உள்ள நகை கடைக்கு கொண்டு செல்லப்பட இருந்தது தெரிய வந்தது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் வாகனத்தோடு நகைகளை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் அதனை அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் முழுவதும் அமைக்கப்பட்டுள்ள பதினான்கு சோதனை சாவடிகளில் நேற்றிரவு நடத்தப்பட்ட சோதனையில் பத்தொன்பது கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள சுமார் அறுபத்தி ஐந்து கிலோ தங்க வைர நகைகள் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இவை அனைத்தும் பழைய நகைகளுக்கு பதிலாக புதிய மாற்று நகைகள் செய்வதற்கு கொண்டு செல்லப்படுவதாக 
தனியார் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் கைப்பற்றப்பட்ட நகைகள் அனைத்தும் அந்தந்த பகுதி தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் கீழ்மலை தடையன் குடிசை தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் சூரிய நாம் செறி பழங்கள் காய்த்துள்ளது பல கட்ட ஆராய்ச்சிக்கு பின்னர் இந்த செறி பழங்கள் மலை பகுதிகளில் விளைவுக்கு ஏதுவாக உள்ளதாகவும் இவற்றின் நாற்றுகள் உற்பத்தியை பெருக்கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தோட்டக்கலை அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சத்தியமங்கலம் வடக்குப்பேட்டை ஸ்ரீ ராம ஆஞ்சநேயர் கோவிலில் சிவராத்திரி விழா மூன்று நாள் விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது நிறைவு விழாவில் பவானி ஆற்றிலிருந்து பக்தர்கள் காவடி எடுத்து ஆட்டம் பாட்டத்துடன் ஊர்வலமாக கோவிலுக்கு சென்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பொன்னமராவதி அருகே உள்ள வார்பட்டி கிராமத்தில் மஞ்சு விரட்டு போட்டி நடைபெற்றது இதில் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை திண்டுக்கல் திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து சுமார் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் அவிழ்த்து விடப்பட்டது சீரி பாய்ந்த காளைகளை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாடுபடி வீரர்கள் ஆர்வமுடன் அடக்க முயன்றனர் மேலும் இந்த போட்டியை சுற்றுவட்டார பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் கண்டுகளித்தனர் தேசிய அளவிலான இறகு பந்து போட்டிகளில் தமிழக வீரர்கள் கலந்து கொள்ள ஏதுவாக தமிழக அரசு பதினாறு கோட் கொண்ட உள் விளையாட்டு அரங்கம் அமைத்து தர வேண்டுமென தமிழ்நாடு இறகு பந்து சங்க பொதுச் செயலாளர் அருணாச்சலம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தமிழ்நாடு இறகு பந்து சங்கத்தின் சார்பில் மாநில அளவிலான இறகு பந்து போட்டி சென்னை முகப்பேரில் உள்ள தனியார் உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது பதிமூன்று வயது முதல் இருபத்தோரு வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து இறகு பந்து வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் போட்டி முடிந்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அருணாச்சலம் உள் விளையாட்டு அரங்கம் அமைத்து தர வேண்டுமென தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த குஞ்சாண்டியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பத்மராஜன் என்பவர் கிண்ணஸ் சாதனை புத்தகத்தில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காகவும் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு முதல் பஞ்சாயத்து தேர்தல் சட்டசபை தேர்தல் லோக்சபா தேர்தல் மட்டுமின்றி நாட்டின் முக்கிய தலைவர்களுக்கு எதிராகவும் போட்டியிட்டுள்ளார் எதிர்ப்பு வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளார் இவர் தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கருணாநிதி ஆந்திர முன்னாள் முதல்வர் ராஜசேகர ரெட்டி உள்ளிட்டோரையும் எதிர்த்து போட்டியிட்டுள்ளார் தற்போது நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு சார் ஆட்சியர் சரவணனிடம் இருநூற்று பதினைந்தாவது முறையாக வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சூழி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய முதல் நாளில் ஒருவர் மட்டும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் அருப்புக்கோட்டை அருகே திருச்சூழி வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் கழுவனஞ்சேரியைச் சேர்ந்த வெள்ளைச்சாமி என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் ஆவணங்களை சரிபார்த்த பின்னர் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் முன்னிலையில் அவர் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் முதல் நாளன்று ஒருவர் கூட வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வரவில்லை மேலும் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை என்பதால் திங்கட்கிழமையில் இருந்து அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் சுயேட்சைகள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட நேற்று வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில் வேலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட நாசர் என்பவர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய முதல் நாளில் ஒருவர் மட்டுமே வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார் நாகர்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு போட்டியிட சுயேட்சை வேட்பாளராக தம்பத்து கோணத்தைச் சேர்ந்த லாரன்ஸ் என்பவர் மட்டும் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் தனது வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூர் தொகுதி மற்றும் லால்குடி தொகுதி ஆகியவற்றில் போட்டியிட முதல் நாளில் யாரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்யவில்லை ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் மாசி மாதத்தில் மகா சிவராத்திரியும் ஆடி மாதத்தில் திருக்கல்யாணமும் தைப்பூசத்தில் லட்சுமண தீர்த்தத்தில் தெப்ப திருவிழாவும் முக்கியமான திருவிழாக்களாகும் 
இந்த ஆண்டிற்கான சிவராத்திரி திருவிழா மார்ச் நான்கில் துவங்கி மார்ச் பதினைந்து வரை நடைபெறுகிறது சிவராத்திரியை முன்னிட்டு ராமநாத சுவாமி ஸ்ரீ பர்வத வர்த்தினி அம்பாள் பஞ்சமூர்த்திகளுடன் இரண்டு திருத்தேரில் பவனை வந்த சாமி அம்பாளை பக்தர்கள் நான்கரது வீதிகளில் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் தஞ்சாவூர் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலக உதவி இயக்குநர் ஆர் நாகேஸ்வரன் தஞ்சாவூர் நாஞ்சிக்கோட்டை சாலையைச் சேர்ந்த ஆனந்த் என்பவரிடம் கட்டட அனுமதி தருவது தொடர்பாக இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சமாக கேட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் ஆனந்த் இது தொடர்பாக தஞ்சாவூர் கண்காணிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்பு தடுப்பு பிரிவு காவல் அலுவலகத்தில் புகார் செய்தார் இதன் பேரில் லஞ்ச ஒழிப்பு தடுப்பு போலீசார் ஆனந்திடமிருந்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக நாகேஸ்வரனை கைது செய்தனர் மேலும் அவருடைய வீட்டிலும் வங்கி கணக்குகள் மற்றும் லாக்கர்களை திறந்து அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதில் மூன்று புள்ளி மூன்று ஒன்பது கோடி ரூபாய் ரொக்கமும் நூற்றி எழுபத்து மூன்று பவுண்ட் தங்க நகைகளும் இருப்பது தெரியவந்தது இவற்றை பறிமுதல் செய்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் ஸ்ரீ பெரம்புதூர் பகுதியில் சேத்ரா வித்யாலயா எனும் சிபிஎஸ்இ பள்ளி இயங்கி வந்தது இந்த பள்ளியில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயின்று வந்தனர் இந்நிலையில் எந்தவித அறிவிப்பும் இன்றி பள்ளி நிர்வாகம் பள்ளியை மூடுவதாக அறிவித்த நிலையில் பெற்றோர்கள் திரண்டு முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பள்ளி நிர்வாகம் நஷ்டத்தில் பள்ளி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றும் வேறு நிர்வாகத்திடம் பள்ளியை ஒப்படைக்கப் போவதாக தெரிவித்தனர் இதனால் ஸ்ரீ பெரும்புதூர் திருவள்ளூர் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது தேனி போடி சாலையில் உள்ள சாலை காளியம்மன் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்த பின் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக திறந்தவெளி பிரச்சார வாகனத்தில் ஊர்வலமாக சென்று தேவாரம் சாலையில் உள்ள வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள தேர்தல் அதிகாரியான விஜயாவிடம் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார் தேர்தல் விதிமுறையின்படி வேட்பாளருடன் இரண்டு பேர் மட்டுமே மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் ஆனால் துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் போது இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்துக்குள் இருந்தனர் கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் புதுப்பேட்டை ஐந்து ரோடு இணைப்பு சாலை பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டார் இதற்காக அங்கு பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன இதனைத் தொடர்ந்து விளம்பர பதாகைகள் அனுமதி பெறாமல் வைத்ததாக கூறி நகராட்சி நிர்வாக ஊழியர்கள் அவற்றை அகற்றினர் தேர்தல் விதிமுறைகள் அமலில் உள்ள நிலையில் தருமபுரி மாவட்டம் பெண்ணாகரம் அடுத்த குள்ளாத்திரம்பட்டி பகுதியில் போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது மகேஸ்வரி என்பவரது வீட்டில் பதிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள எண்பத்தி மூன்று பீர் பாட்டில் என மொத்தம் நானூற்று மூன்று மது பறிமுதல் செய்த போலீசார் மகேஸ்வரியை கைது செய்தனர் வேலூரில் மத்திய அரசு மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டை முன்னிட்டு கொண்டாட்டங்கள் துவங்கியுள்ளது இதனையொட்டி வேலூர் மக்கான் பகுதியில் உள்ள வேலூர் சிப்பாய் புரட்சி நினைவு தூணிற்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சண்முக சுந்தரம் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் சிப்பாய் நினைவு தூணில் இருந்து வேலூர் கோட்டை வரை பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு பேரணி நடைபெற்றது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் ஏமப்பேர் பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்த ஒரு வாகனத்தில் உரிய ஆவணம் இன்று கொண்டு செல்லப்பட்ட ஒரு கோடியே அறுபத்தி ஒன்பது லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணத்தை அவர்கள் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து பறிமுதல் செய்த பணத்தையும் வாகனத்தையும் கள்ளக்குறிச்சி சார் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர் திருப்பூர் அவினாசி சாலை எஸ் ஏபி சிக்னல் அருகில் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த ஈச்சேர் ரக டெம்போவை நிறுத்தி சோதனை செய்தனர் டெம்போவில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான நானூற்று நாற்பத்தி ஐந்து அரிசி மூட்டைகள் எடுத்து வரப்பட்டதாகவும் அவற்றில் விநியோகம் செய்தது போக இருநூற்று அரிசி மூட்டைகள் இருப்பதும் சோதனையில் தெரிய வந்தது சோதனையில் அவற்றிற்கு முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் எடுத்து வந்தது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து பறக்கும் படையினர் இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு அரிசி மூட்டையுடன் டெம்போவை பறிமுதல் செய்து திருப்பூர் வடக்கு வட்டாட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நிறுத்தினர் 
பழனி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நகராட்சி சார்பில் வாக்காளர்களிடம் வாக்களிப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது பழனி பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பேரணியாக சென்று பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது நகராட்சி ஆணையர் உணாளன் தலைமையில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு பேரணியில் வட்டாட்சியர் வடிவேல் முருகன் நகராட்சி பொறியாளர் மற்றும் அதிகாரிகள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் பகுதி சங்கரன் நாராயண சுவாமி கோவில் வளாகத்தில் வாக்களிக்கு முறை குறித்தும் வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தியும் மாதிரி வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் வைக்கப்பட்டு செயல்முறை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அப்போது அந்த கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான பொதுமக்கள் மாதிரி வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் வாக்களித்து அதை அறிந்து கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் போடி அருகே கோடங்கிப்பட்டி பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை நடைபெற்று வருவதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் போலீசார் சோதனை நடத்தினர் அப்போது வீட்டில் வைத்து கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட பஞ்சம்மாள் செல்வராணி ஆகிய இரண்டு பெண்களை போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்களிடம் இருந்து சுமார் ஐந்து கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே அரசடிப்பட்டியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பூத் கமிட்டி கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் பாரதிய ஜனதா வேட்பாளர்கள் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றி பெற மாட்டார்கள் என சுப்பிரமணிய சுவாமி கூறியது சிலர் சில நேரங்களில் உண்மை பேசுவார்கள் என்பதை காட்டுகிறது என்றார் திருச்செந்தூர் தாலுகா அலுவலகத்தில் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட தேர்தல் செலவீன பார்வையாளர் ராகேஷ் தீபக் தலைமையில் தேர்தல் பறக்கும் படை அலுவலர்களுக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் வேட்பாளர்களின் வரவு செலவு கணக்குகளை கண்காணிப்பது குறித்த பணிகளை முறையாக செய்ய வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டது மேலும் தேர்தல் தொடர்பான புகார்கள் ஏதும் இருப்பின் பொதுமக்கள் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது நான்கு ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் எட்டு என்ற அலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம் என்றும் ராகேஷ் தீபக் தெரிவித்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ராணியார் அரசினர் மகளிர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களின் விழிப்புணர்வு பேரணி இன்று நடைபெற்றது இதில் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பேரணியில் கலந்து கொண்டனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் கொரோனா பொது முடக்க காலத்தில் அஞ்சல் துறை நடத்திய கட்டுரை போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மயிலாடுதுறை தலைமை அஞ்சலக கண்காணிப்பாளர் அஜாதா சத்ரு சான்றிதழ் மற்றும் ரொக்க பரிசினை வழங்கி பாராட்டினார் நிகழ்ச்சியில் அஞ்சலக உதவி கண்காணிப்பாளர் மணிஷ்குமார் ராவ் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அனைவரும் நூறு சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி நகராட்சி சார்பில் கலை நிகழ்ச்சி மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதில் பணம் வாங்கிக் கொண்டு ஓட்டு போடக்கூடாது வாக்களிப்பதற்கு மறக்கக்கூடாது வாக்களிக்க தகுதியான அனைவரும் கட்டாயம் வாக்களிக்க வேண்டும் போன்ற பல்வேறு விதிமுறைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது கோடியக்கரை வனவிலங்குகள் சரணாலயத்தில் இரண்டாவது நாளாக விலங்குகள் கணக்கெடுப்பு பணி நடைபெற்று வருகிறது நாகை மாவட்டம் கோடியக்கரை வன உயிரின சரணாலயத்தில் நடைபெற்று வரும் கணக்கெடுப்பு பணியில் மயிலாடுதுறை ஏவிசி கல்லூரியைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் மற்றும் வனத்துறையினர் என நாற்பது பேர் வனச்சரகர் அயூப் கான் முன்னிலையில் கணக்கெடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் காட்டில் உள்ள புள்ளிமான்கள் காட்டு குதிரைகள் குரங்குகள் உள்ளிட்ட பதினாறு வகையான வன விலங்குகள் மற்றும் அவற்றின் தடயங்கள் கழிவுகள் ஒலி எழுப்புதல் மூலம் தொடங்கிய விலங்குகள் கணக்கெடுப்பு பணி தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது திரைப்படத்தை தொடர்ந்து நடிகர் விஜய் கோலமாவு கோகிலா படத்தை இயக்கிய நெல்சன் திலீப் குமாருடன் இணைந்துள்ளார் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார் கதாநாயகி தேர்வு மும்முரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில் தற்போது பூஜா ஹெக்டே கதாநாயகியாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கோலிவுட் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல காட்சிகள் எடுக்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு தாராபுரம் வட்டார சட்டப்பணிகள் குழு நடத்தும் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் தாராபுரம் நீதிமன்ற வளாகத்தில் நடைபெற்றது மாவட்ட நீதிபதிகள் தலைமை தாங்கிய இவ்விழிப்புணர்வு முகாமில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்கறிஞர்கள் கலந்து கொண்டனர் வாணியம்பாடி அருகே திமுக கொடிக்கம்பம் தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த அம்பலூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்த திமுக கொடிக்கம்பம் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது இதை அறிந்த அந்த பகுதி மக்கள் உடனடியாக தீயை அணைத்துள்ளனர் தகவல் அறிந்த அம்பலூர் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தஞ்சாவூரில் உப்பு சத்தியாகிரக நினைவு தொடர் சைக்கிள் பேரணியை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கோவிந்தராவ் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் ஆங்கிலேயர்கள் உப்புக்கு விதித்த வரியை அறவழியில் எதிர்க்கும் தண்டி யாத்திரை மகாத்மா காந்தி தலைமையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு அறவழியில் நடைபெற்றது இதனை நினைவு கூறும் விதமாக உப்பு சத்தியாகிரக நினைவு தொடர் பேரணியை தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கோவிந்தராவ் தொடங்கி வைத்தார் இதில் பள்ளி மாணவர்கள் உட்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் திருப்பதியில் அதிநவீன மருத்துவ உபகரண தொழில்நுட்ப வசதியுடன் கூடிய குழந்தைகளுக்கான மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டதை அடுத்து அதற்கான முழு செலவையும் மும்பையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்துள்ளார் தாம்பரம் செங்கல்பட்டு இடையே மூன்றாவது ரயில் பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறுவதால் புறநகர் மற்றும் சிறப்பு ரயில்களின் சேவை நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது புதிய திருத்தப்பட்ட புறநகர் சிறப்பு ரயில்களுக்கான கால அட்டவணை நாளை முதல் மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை ஆறு நாட்களுக்கு அமலில் இருக்கும் என சென்னை ரயில்வே கோட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே முறையான ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டு வரப்பட்ட எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது பல்லடம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சின்னக்கரை பகுதியில் பறக்கும் படை அதிகாரிகளின் வாகன சோதனையின் போது திருப்பூரிலிருந்து இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரிடமிருந்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கரியாப்பட்டினம் வட்டார அரசு ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவமனையில் இரத்த தான முகாம் நடைபெற்றது வட்டார மருத்துவ அலுவலர் சுந்தரராஜன் துவக்கி வைத்த இந்த முகாமில் கல்லூரி மாணவர்கள் இளைஞர்கள் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு நூறு யூனிட் இரத்த தானம் வழங்கினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டியில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீதம் அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் சார்பில் இருசக்கர வாகன பேரணி நடைபெற்றது திருத்துறைப்பூண்டி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் தொடங்கிய பேரணி ரயில்வே நிலையம் வழியாக சென்று நகராட்சி அலுவலகத்தில் முடிவடைந்தது திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நூறு சதவீதம் வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி மாணவ மாணவியர் மனித சங்கிலி மூலம் விழிப்புணர்வு நடத்தினர் அவினாசி புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பு நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் அவினாசி சட்டமன்ற தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் தாசில்தார் ஆகியோர் பங்கேற்று நூறு சதவீத ஒத்துழைப்பை வலியுறுத்தும் விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை பொதுமக்களுக்கு வழங்கினர் மதுரையில் கடந்த பதினோரு நாட்களில் மட்டும் பறக்கும் படையினரின் வாகன சோதனையில் இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த பின்னர் மதுரையில் இதுவரை உரிய ஆவணங்களின்றி பணம் எடுத்து சென்றவர்களிடமிருந்து இதுவரை இருபத்தி இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது அரக்கோணத்தில் உரிய ஆவணங்கள் என்று எடுத்துச் செல்லப்பட்ட மூன்று லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் தேர்தல் பறக்கும் படையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது விசாரணையில் காஞ்சிபுரத்திற்கு பட்டுப்புடவை கொள்முதல் செய்வதற்காக கொண்டுவரப்பட்ட பணம் என தெரியவந்தாலும் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது திருச்செந்தூர் திமுக வேட்பாளர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் திருச்செந்தூரில் உள்ள டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்யநாத் மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் இந்நிகழ்வில் திமுக தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர்
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்குட்பட்ட திருநகர் அண்ணா பூங்கா அருகில் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அரவிந்த் குமார் என்பவரின் இருசக்கர வாகனத்தை சோதனை செய்த போது உரிய ஆவணங்கள் இன்று கொண்டு வந்த இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து இருநூற்று எழுபது ரூபாயை பறக்கும் படை குழுவினர் பறிமுதல் செய்தனர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பணத்தை மதுரை ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள தெற்கு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தாமரம் தொகுதியில் முன்னாள் கால்நடைத்துறை அமைச்சர் டி மே எம் சின்னையா அதிமுக சார்பில் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்த சின்னையா தாமரம் தொகுதிக்குட்பட்ட முடிச்சூர் பகுதியில் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் அப்போது பெண்கள் அவருக்கு ஆரத்தி எடுத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சரும் தற்போதைய சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் போட்டியிடுவார் என திமுக தலைமை அறிவித்தது இதையடுத்து கே கே எஸ் எஸ் ஆர் ராமச்சந்திரன் அருப்புக்கோட்டையில் அண்ணா சிலை முத்தரையர் சிலை தேவர் சிலை உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் வரும் தமிழக சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தி வாக்காளர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக குடியாத்தம் தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் ஷேக் மன்சூர் தலைமையில் குடியாத்தம் நகராட்சி பள்ளி மைதானத்தில் சுமார் ஐந்தாயிரம் அடியில் ராஜத வண்ணக்கோலம் வரையப்பட்டது பாரா ஒலிம்பிக் வீரரும் தயான்சந்த் விருது பெற்றவருமான மதுரையைச் சேர்ந்த ரஞ்சித் குமார் தலைமையில் மாற்றுத்திறனாளி நலச்சங்கத்தைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் ராஜன் செல்லப்பாவை நேரில் சந்தித்து தங்களது ஆதரவை தெரிவித்தனர் மேலும் ராஜன் செல்லப்பாவிற்காக பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட உள்ளதாகவும் மாற்றுத்திறனாளி நலச்சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் தருமபுரியில் வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அனைவரும் தவறாமல் வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி மகளிர் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது தருமபுரி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான எஸ் பி கார்த்திகா தொடங்கி வைத்த பேரணியில் பல்வேறு நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை வலியுறுத்தும் வகையில் கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர் இதில் பொய்க்கால் குதிரை மயிலாட்டம் தப்பாட்டம் சிலம்பாட்டம் உள்ளிட்ட நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள் இப்பேரணியில் இடம்பெற்றது பழனியில் மக்கள் நீதி மையம் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் பூவேந்தனை அறிமுகம் செய்யும் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது அங்கு வந்த அக்கட்சியின் திண்டுக்கல் மாவட்ட செயலாளர் ஜபார் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் வாக்குவாதம் செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் கூட்டத்தை கலைத்து நிலைமையை சீர் செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி சட்டமன்ற தொகுதி திமுக வேட்பாளர் எஸ் எஸ் அன்பழகன் அண்ணா படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திவிட்டு தொண்டர்களுடன் ஊர்வலமாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்